ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് കൂട്ടുകാരുടെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ വരുന്ന ഓണപരീക്ഷയുടെ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് കൂട്ടുകാർക്ക് പുതിയ സിലബസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക എന്നതും എങ്ങനെയാണ് എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികളായി നോക്കാം അപ്പോൾ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റികളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ആറ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഫിൽ ദ മിസ്സിംഗ് ഗ്യാപ്സ് അവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ടേബിളിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ നെയ്മും അപ്പോൾ ചിലതിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ നെയ്മ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോമൺ നെയ്മ് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാങ്കോ ട്രീ വാണ്ട ലൊറാന്തസ് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ നെയ്മ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ പാരാസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാങ്കോ ട്രീയുടെ കോമൺ നെയ്മ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് അതുപോലെ തന്നെ വാണ്ട എപ്പിഫൈറ്റ് ലൊറാന്തസ് സെമി പാരാസൈറ്റ് ആൻഡ് ഡി ടോട്ടൽ പാരാസൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ കസ്ക്യൂട്ട ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പാരാസൈറ്റ് ടോട്ടൽ പാരാസൈറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ദ റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആർ കോൾഡ് ടോട്ടൽ പാരാസൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ തിക്ക് റൂട്ട്സ് ഓഫ് വാണ്ട തിക്ക് റൂട്ട്സ് ഓഫ് വാണ്ടയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ തിക്ക് റൂട്ട്സ് ഓഫ് വാണ്ട അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മോയ്സ്ചർ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ടു നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു അനലൈസ് ദ ഫോളോ ഡിസീസസ് ടൈഫോഡ് കോളറ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇപ്പ ലെപ്റ്റോസ്ഫോറോസിസ് ഡെങ്കി ഫീവർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദിസ് ഡിസീസസ് ഇൻ ടു ഡിസീസ് വിച്ച് സ്പ്രെഡ് ബൈ വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിസീസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ബൈ വെക്ടർ അപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് വെക്ടറിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡു നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ബൈ വെക്ടർ അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്പ്രെഡ് ബൈ വെക്ടർ അത് കോളറ അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇപ്പ ഡെങ്കി ഫീവർ നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ബൈ വെക്ടർ എന്ന ടൈഫോഡ് ലെപ്റ്റോസ്ഫിറോസിസ് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ വെക്ടേഴ്സ് ഗിവ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് വെക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ ദ ഓർഗാനി ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ബ്രിങ് ഡിസീസസ് ക്യാരി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ ടു അവർ ബോഡി എക്സാമ്പിൾ ഹൗസ് ഫ്ലൈ റാറ്റ് മോസ്കിറ്റോ ബാറ്റ് ആർ ദ സം ഓഫ് വെക്ടർ ഓർഗാനിസംസ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ഡിസീസസ് വിച്ച് സ്പ്രെഡ് ബൈ വൈറസ് ആർ ഫ്രം ദ ലീസ്റ്റ് ഗിവൺ എബൗ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ് അതായത് വൈറസിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന രണ്ട് ഡിസീസുകളുടെ പേര് എഴുതാൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ നിപ്പ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിൽ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ അവിടെ സോഡ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബി സോൾവൻറ്റ് വാട്ടറാണ് ഇനി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് സോൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സോൾവൻറ്റ് വാട്ടറുമാകും ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ വിൽ യു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂട്ടിനെയും സോൾവൻറ്റ് ിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എ സൊല്യൂട്ട് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു എ സോൾവൻറ്റ് ടു ഫോം എ സൊല്യൂഷൻ എ സോൾവൻറ്റ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസോൾവ് ദ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ജ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സി വൈ ഇസ് ദ വാട്ടർ കോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
answer reducing biodiversity altering habitat competing with native organism for limited resources any activity five complete the missing gaps avar thannirikkunnathile missing aayittu complete cheyananu parnittullathu natural immunity il avade eluduga adu pole thanne b ennu parayunnathile avade protection against the specific diseases through vaccination avade endanu veruga avade acquired immunity aanu appo b ide avade acquired immunity natural immunity ennu parna our body naturally have to ability to control the pathogens once they enter the body adana avade ezhudendathu ini b question name any two mandatory vaccine to be taken by the age of 16 adayathu 16 vayasina edukka mandatory vaccine edengilum rendu anathinte per ezhudana ana parrettullathu edokke ezhuda influenza men acwy enu ezhuda adu pole thanne c question write any two diseases which eradicate through vaccine adayathu edengilum rendu disease ne per ezhudana ana parrettullathu which eradicate through vaccine aan edu eda diphtheria tetanus activity 6 complete the flow chart thaale thannirikkunna flow chart complete cheyanaanu parnittullathu pathogens in evada bacteria ennu koduthittunde baaki b a yum b yum complete cheyanaanu endu eda a virus fungi ennu edavunnadaanu ee b question write any non communicable diseases adhaayathu edengilum rendu non communicable aayittulla diseases inde per ezhudanaanu appo cancer diabetics ennu eda adu pole thanne c question what is a pandemic give one example endaanu pandemic ennu parayunnathu adinde oru udaharanam ezhudanaanu pandemic is an epidemic that has spread over the several con- countries or continents usually affect a large number of people adhaayathu oru baal aalukalil aalukalil spread aagum ാണ് നമ്മൾ പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലുസ്ട്രേഷൻ ബൈ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് ഗ്യാപ്സ് ആ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് അവിടെ ഇലുസ്ട്രേഷനിൽ കൂൾഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റഡ് എന്നിട്ട് ഡാഷ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഡാഷ് ആണ് പിന്നെ ലിക്വിഡ് അതായത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഐസ് ആകും ഐസ് കൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ വാട്ടർ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഹീറ്റായ വാട്ടർ പേപ്പർ ആണ് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിയുടെ അവിടെ ഗ്യാസ് എന്നാണ് വരിക സിയുടെ അവിടെ സോളിഡ് എന്നാണ് വരിക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സി വാട്ടർ കൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെയിലി യൂസ് ഡയറക്ട്ലി വൈ അതായത് കടലിലത്തെ വെള്ളം നമുക്ക് ഡേ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് കണ്ടെയിൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വേരിയസ് സോൾട്ട് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് യൂസസ് ഓഫ് ഐസ് ഐസിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ടു പ്രിസേർവ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഫ്രം സ്പോയിലിംഗ് ടു പ്രിസേർവ് മെഡിസിൻസ് ആർട്ട് വർക്ക് വിത്ത് ഐസ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഗ്യാസസ് യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ അതായത് റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്തും ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ സമയത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് ഏതാണ് ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ മിസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോൾസ് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഏതാണ് ആ സ്റ്റൊമാറ്റയിലാണ് ആൻസർ സ്റ്റൊമാറ്റ ഇനി സി ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് ഗ്യാപ്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് മിസ്സിംഗ് ഗ്യാപ്സ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് റെസ്പിറേഷൻ നൈറ്റ് ടൈം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എയും ബി യും എന്ന് എഴുതാം എയുടെ അവിടെ ഓക്സിജൻ ബിയുടെ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റികളായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂട്ടുകാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ അടുത്ത വിഷയങ്ങളുമായി വരുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്